প্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমির সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই ইউনাইটেড হসপিটাল আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর অমিতা হাসান পুরো অক্টোবর মাস জুড়ে চলছে বিশ্ব লিভার ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ এবং একই সঙ্গে লিভার ডিজিজ অ্যাওয়ারনেস মান্থ আমরা জানি যে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এবং বাংলাদেশে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এবং এই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি যে লিভারের রোগগুলো রয়েছে বিশেষ করে যার হেপাটাইটিস বি এবং সি আক্রান্ত এবং ক্রনিক লিভার ডিজিজ বা সিরোসিসে যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের মধ্যে থেকে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে আমাদের জীবনধারা এবং লাইফস্টাইলের যে আমাদের সুচিন্তিতভাবে না চলাফেরা এবং একই সঙ্গে খাদ্যাভ্যাস এগুলো কিন্তু সেই জায়গাতে আপনার কন্ট্রিবিউট করছে তাই এই সমগ্র মাস জুড়ে সমগ্র বিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে লিভার ক্যান্সার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার মাস এবং সেই উপলক্ষে আমাদের আজকের এই আয়োজন তাই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু আমরা নির্ধারণ করেছি লিভার ক্যান্সার প্রতিরোধে করণীয় আমাদের এই আজকের এই আলোচনায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন অধ্যাপক ডক্টর মামুন আল মাহাতাব স্বপ্নিল ফেলো বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস ডিভিশনাল হেড ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ডক্টর মামুন আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আমাদের অনলাইনে আরও যুক্ত হয়েছেন ডক্টর আশরফ মালিক ট্রান্সপ্লান্ট হেপাটোলজিস্ট ডিরেক্টর লিভার ডিজিজ সেন্টার নিউ জার্সি যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্লিনিক্যাল সহকারী অধ্যাপক রোয়ান ইউনিভার্সিটি নিউ জার্সি ডক্টর আশরফ মালিক আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই অক্টোবর মাসটি বিশ্ব লিভার ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং সেখানে নানান কর্মসূচি রয়েছে এবং বাংলাদেশও নিশ্চয়ই রয়েছে আমরা শুনব তো বর্তমানে বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের যে এপিডেমোলজিক্যাল যে ফিচারটি রয়েছে লিভার ক্যান্সারের আপনার আক্রান্তের সংখ্যা কত বা এতে মৃত্যুর হার কেমন এবং এটি কতটা প্রাণঘাতী বা ভয়াবহ সে বিষয়টা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই ধন্যবাদ আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো বিষয় এখানে বলেছেন তো লিভার ক্যান্সার হচ্ছে যদি আপনি ক্যান্সারের র্যাঙ্ক ধরেন যে ছয় নম্বর আর কি ব্রেস্ট ক্যান্সার তারপর হচ্ছে প্রস্টেট ক্যান্সার কলন ক্যান্সার লাং ক্যান্সার পরে আর কি লিভার ক্যান্সার এবং লিভার ক্যান্সার থেকে মৃত্যু হতে পারে এটা যদি আপনি র্যাঙ্ক করেন সেটা হচ্ছে তিন নম্বরে লিভার ক্যান্সার পরে আর যদি আপনি দেখেন সারা বিশ্বে যত লিভার ক্যান্সার হয় তার তিন ভাগের দুই ভাগ সেভেন্টি যেটা সেটা কিন্তু এশিয়াতে এবং সাউথ বিশেষ করে সাউথ ইস্ট এশিয়া যদিও চায়না তারপর হচ্ছে কোরিয়া ভিয়েতনাম ওগুলো ওই ওই ওষুধ জায়গাতে অনেক বেশি বাট বাংলাদেশেও কিন্তু এর লিভার ক্যান্সারের অনেক আমরা আক্রান্ত লোকের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে তো এই কারণে লিভার ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ যেটা বলতে যে সচেতনতা করার জনগণকে সচেতন করার এই যে মাসটা সেটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা জনগণকে সচেতন করতে পারবে কি কি করণীয় আছে তো সেই বিষয় নিয়ে যে আজ মানে আজকে কথাগুলো বলবো তো এটা হচ্ছে মোটামুটি আর কি সারা বিশ্বে লিভার ক্যান্সারের যে ইটোমিওলজি বলতে যেটা বোঝায় যে কি পরিমাণ আপনার নয় লাখ দুই সালে একটা পরিসংখ্যান হয়েছে সেখানে দেখা গেছে যে সারা বিশ্বে নয় লাখ লোক লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত তার মধ্যে মানে আট লাখ তিরিশ হাজার হচ্ছে আপনার লোক মারা গেছে লিভার ক্যান্সারে তো আপনি চিন্তা করতে পারেন যেটা কিরকম প্রাণঘাতী হতে পারে অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার মালিক আমরা স্যার আপনার কাছে চলে আসি একদম সরাসরি স্টুডিওতে যে আসলে যেহেতু বিষয়টি প্রাণঘাতী একটি রোগ লিভার ক্যান্সার আক্রান্ত হলে এর পরবর্তী যে সার্ভাইভাল রেটটি সেটি কিন্তু অন্যান্য জায়গা থেকে কম কিন্তু আসলে কারা এই রিস্কের মধ্যে আছে আসলে কাদের জন্য এই সচেতনতা সবচেয়ে বেশি জরুরি ধন্যবাদ আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে যখন আমরা কথা বলতে বসি যে কোনো বিশেষজ্ঞরাই তখন যে তথ্যপাত্রগুলো দেই তাতে মানুষ একটু চিন্তিত হয়ে পারে তারা কি বাংলাদেশের জনসংখ্যার চেয়ে রোগীর সংখ্যা বেশি কিনা বাস্তবতা কিন্তু অনেকটা তাই বাংলাদেশে 
লিভার ক্যান্সার এর এখন পর্যন্ত এক নম্বর কারণ আমরা বলছি হেপাটাইটিস বি ভাইরাস কে এবং বাংলাদেশে প্রায় 5 শতাংশ মানুষ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত এখন এদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ একটা পর্যায়ে লিভার ক্যান্সার আক্রান্ত ঝুঁকিতে আছেন এখন যে নতুন রোগটি যার কথা আমরা নতুন করে খুব বেশি শুনছি সেটা হচ্ছে ফ্যাটি লিভার ফ্যাটি লিভার এখন হচ্ছে বাংলাদেশে ক্রনিক লিভার ডিজিজ লিভার সিরোসিস লিভার ক্যান্সার দ্বিতীয় প্রধান কারণ এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন যে সমস্ত স্টাডিগুলো হচ্ছে দেখা যাচ্ছে প্রায় ত্রিশ শতাংশ মানুষ এদেশে লিভারের চর্বি অতিরিক্ত চর্বিতে আক্রান্ত তাদের ফ্যাটি লিভার আছে এবং এই ফ্যাটি লিভার যে বাংলাদেশের মানুষের বেশি তার কারণও কতগুলো আছে একটি হচ্ছে আমাদের যে জেনেটিক গঠন আমাদের দেশের মানুষের অ্যাবডোমিনাল ফ্যাট বা শরীরের মধ্যাংশে চর্বি বেশি জমে আমরা সাধারণত যে যত শুকনো সেখানে ছোটো একটা ভুঁড়ি থাকে লিভারের চর্বি বেশি জমে এটা আমাদের জেনেটিক গঠন আমরা ভাত বেশি খাই এই অঞ্চলে মানুষের ডায়াবেটিস বেশি হয় ভারত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সংখ্যক ডায়াবেটিসের আবাসস্থল বাংলাদেশ হচ্ছে দশম স্থানে আছে শরীর থেকে এই সবগুলোর সাথে ফ্যাট লিভারের যোগাযোগ আছে ফলে আমাদের লিভারের চর্বি জন্তু বেশি আমরা আক্রান্ত হচ্ছে বেশি এই বহুবিধ কারণে কিন্তু বাংলাদেশে লিভার ক্যান্সারের ঝুঁকিটা অনেক বেশি এবং ডক্টর আশ্রমারী যেমনটি বলছেন বাংলাদেশ কিন্তু ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশে এখন লিভার ক্যান্সার হচ্ছে ক্যান্সার জনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে তিন নম্বর জায়গায় আছে তো কারা ঝুঁকিতে আছেন এই মানুষগুলো ঝুঁকিতে আছেন এবং কেন লিভার ক্যান্সারটা বেশি খারাপ ধরুন কারো ফুসফুস ক্যান্সার হলো তার ফুসফুসটা কিন্তু সুস্থ থাকে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন কারো কোলন ক্যান্সার হলো অবশিষ্ট কোলন কিন্তু সুস্থ আছে কিন্তু একটা অংশে ক্যান্সার হয়েছে তাতেই কিন্তু সেই রোগগুলো প্রাণঘাতি হয়ে যায় লিভার ক্যান্সার একটা বাড়তি ঝঞ্ঝাট হচ্ছে যে সুস্থ লিভারে সাধারণত ক্যান্সার হয় না যার লিভারে ক্যান্সার হয় তার লিভারে সিরোসিস বলে একটি প্রাণঘাতী রোগ থাকে লিভারটা আগে থেকে অকেজ থাকে লিভারের কার্যক্ষমতা কমে আসে তার উপরে মারার উপর খারাপ ঘাড়ের মতো ক্যান্সারটি হয় তো যেখানে সিরোসিস ইটসেলফ মানুষকে পর্যস্ত করে ফেলে সেখানে যেন তার উপরে ক্যান্সার রোগটি হচ্ছে মানুষ আরও দূর খারাপ অবস্থায় থাকে তো ফলে লিভার ক্যান্সার মৃত্যুর হারটাও বেশি আর আরেকটি যেটি সর্বশেষ সমস্যা সেটি হচ্ছে যে লিভার রোগ লিভারের সহনশীলতা অসীম ফলে লিভার অনেক দিন পর্যন্ত রোগ সহ্য করে তেমন কোনো লক্ষণ থাকে না বললেই চলে প্রায়শই আমরা দেখি যে মানুষ লিভার সিরোসে আক্রান্ত সেট খ টেরও পাননি লিভারটা ফেল করার পর আমাদের পাশে ডিকম্পেন্সেট কপেন টের পাচ্ছেন অনেক রোগী আছে যারা ক্যান্সার নিয়ে প্রথম আমাদের কাছে জানতে পারেন যে তার লিভার সিরোস লিভার ক্যান্সার হয়ে গেছে তো ফলে অনেক অ্যাডভান্স রোগী আমরা পাই যেহেতু লোকের লক্ষণটা শুরুর দিকে থাকে না এই নানাবিধ কারণে লিভার ক্যান্সারের সংখ্যা বাংলাদেশে বেশি বাড়ছে এবং আমরা অ্যাডভান্স কেস পাই অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা গুরুত্বপূর্ণ তো কিছু তথ্য পেলাম আপনার কাছ থেকে আমি ডাক্তার আশরাফ মালিক আপনার কাছে ফিরে আসব সেটি হচ্ছে যে স্যার যেটি বললেন কথা সূত্র ধরে যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আর্লি যে সিমটম নিয়ে পেশেন্টটা আসবে সেটি হয় না লিভারের সহনীয় মাত্রা অনেক বেশি তাহলে আসলে কোন কোন সিমটমগুলো বা সাইনগুলো আসলে লিভার ক্যান্সারের জন্য আমরা ডিমার্কেটেড সাইন হিসেবে ধরবো এবং আসলে কখন একজনকে রেগুলার মানে আর্লি ডিটেকশনের জন্য আমরা বিবেচনা করব যে কোন সিমটমগুলোকে আপনার প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রফেসর মাহাতাব কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যেটা হচ্ছে প্রথম যেটা হচ্ছে যে যখন ক্যান্সার ধরা পড়ে তখন কিন্তু অন্য অন্য যেসব ক্যান্সার আছে কলন ক্যান্সার বলেন বা প্রস্টেট ক্যান্সার বলেন তখন কিন্তু প্রস্টেটের বা কলন ক্যান্সারের কলনটা কিন্তু অন্য অন্য জায়গাগুলো ওখানে কোনো রোগ থাকে না নর্মাল কলনের আপনার কলন ক্যান্সারটা হয় কিন্তু লিভার ক্যান্সারের সিরোসিসের কারণে হয় তো যেহেতু সিরোসিসটা অনেক সময় আর মানে প্রথম দিকে কোনো সিমটম থাকে না সেই জন্য এটা মানে আর্লি ডিটেকশন করা খুব টাফ হয় কিন্তু কিছু জিনিস আমরা যেগুলো করতে পারি সেগুলো হচ্ছে যেমন আমরা যদি জানি যে যেটা প্রথম কারণ বাংলাদেশে হেপাটাইটিস বি কারো যদি আছে যদি থাকে তাহলে আমরা জানি যে হেপাটাইটিস বি থাকলে আপনার ডাক্তার স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে দেখতে হবে যে যে সিরোসিস হয়েছে কিনা বা লিভারে কোনো দাগ পড়েছে আমরা যেটা স্কার্ট টিস্যু বলি দাগ পড়েছে কিনা সেগুলো থাকলে তখন আমরা পরামর্শ দিতে পারি যে আর্লি ডিটেকশনের জন্য কিছু টেস্ট করাতে হবে যেটা হচ্ছে খুবই সিম্পল একটা টেস্ট আলট্রাসাউন্ড বলি আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে যেমন হেপাটাইটিস বি এর ক্ষেত্রে বলতে পারি যদিও মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিভার ক্যান্সার ধরা পড়ে সিরোসিস থাকলে কিন্তু হেপাটাইটিস বি কিন্তু এমন একটা হেপাটাইটিস যেখানে আপনি সিরোসিস ছাড়াও ক্যান্সার হতে পারে যেহেতু হেপাটাইটিস বিকে আমরা বলি যে কার্সেনের জন্য এখানে বি ভাইরাসটা কিন্তু ইটসেলফ আপনাকে লিভার ক্যান্সার দিতে পারে যে কারণে যাদেরই হেপাটাইটিস বি আছে তাদের সবারই আপনার স্ক্রিন করতে হবে যেটা বলি যে
তাদেরকে ডাক্তার শরণাপন্ন হয়ে চেক করতে হবে তাদের কোনো লিভার ড্যামেজ আছে কিনা বা স্কার টিস্যু আছে কিনা যদি থাকে তাহলে ওরকম ভাবে আপনার স্ক্রিন করতে হবে আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে ছ মাস অন্তর অন্তর তারপরে একটা ব্লাড টেস্ট আছে সেটা করতে হবে তো এইসব স্ক্রিনিং করলে সাধারণত আমরা আর্লি ডিটেকশন করতে পারি এবং আর্লি ডিটেকশন করলে কিন্তু আপনার যে চিকিৎসা আছে সেই চিকিৎসা কিন্তু মানুষ অনেকদিন বাঁচতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার মালিক স্যার আপনার কাছে ফিরে আসব উনি যে কথা সূত্র ধরেই বলব যে আসলে আমাদের দেশে যে সাধারণত লিভারের আর্লি সিমটম বা কী সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একটা সাইন জন্ডিস মানে খেতে পারে না অরুচি এই বিষয়গুলো কিন্তু অনেকাংশেই মানে লিভারের স্পেসিফিক সিমটম বা সাইন হিসেবে উঠে আসে এর সাথে স্যার আর কি কিছু যুক্ত করতে চান কি না আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম লিভার ডিজিজ ডায়াগনোস হচ্ছে ইনসিডেন্টালি হয়তো একজন মানুষ একটি আল্ট্রাসাউন্ড করতে গেছেন কোনো কারণে তিনি জানতে পারলেন তার লিভারে চর্বি আছে বা হয়তো কেউ একজন বিদেশ যাবে বা কাউকে টি রক্তদান করতে গেলেন টিকা নিতে গেলেন বা কারো পরিবারে বি ভাইরাস আক্রান্ত একজন রোগী শনাক্ত হলেন তারপর তিনি সচেতন হয়ে পরীক্ষা করতে জানতে পারেন তার বি ভাইরাস আছে তো এবং তারপর যখন আরও ঘাটাঘাটি করা হয় তখন তারা জানতে পারেন যে কারো কারো লিভার সিরোসিস আছে কারো কারো ক্যান্সার হয়ে গেছে তো একদম শুরুর দিকে যদি বলছেন যদি আমার কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে না বললেই চলে লক্ষণ বলতে পেটের ডান দিকে উপর দিকে একটু ব্যথা ভোতা ব্যথা একটু অবসাদগ্রস্ততা পায়খানার অভ্যাসটা অনিয়মিত থাকা এরকম সিমটম আমরা প্রায় দেখি তবে এটি তার অনেকগুলো রোগের সাথে সম্পৃক্ত বলে এই রোগ এই সিমটম থেকে কিন্তু লিভার সিরোসিসকে ডায়াগনোস করা বা লিভার ক্যান্সার ডায়াগনোস করা খুব কঠিন বেশিরভাগ রোগী যখন আসছেন আমরা বলছি যে তাদের অ্যাডভান্স ডিজিজ থাকে সেক্ষেত্রে আপনি যদি বলছেন জন্ডিস থাকতে পারে অনেকের পেটে পানি চলে আসে অনেকের কথাবার্তা আচার আচরণ এলোমেলো হয়ে যায় যাকে আমরা ক্যাফালোপ্যাথি বলছি অনেকে আসছেন যাদের হয়তো রক্ত বমি হয়েছে বা হয়েছিল এরকম ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে এবং তখন যেটি নিয়ে ঘাটাঘাটি করা শুরু হলো পরীক্ষা নিয়ে করা শুরু হলো দেখা গেলো যে কারো হয়তো লিভার সিরোসিস কারো লিভার ফেলিয়ার কারো ক্যান্সার পর্যন্ত চলে গেছে খুঁজে পাওয়া যায় আমরা তো খোঁজার চেষ্টা করি এবং আমরা প্রায়শই যেমন কলম থেকে কথা কথা বলছি কলম থেকে প্রায় লিভারে রোগ ছড়াচ্ছে বাংলাদেশে প্রচুর ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগী আছে প্রচুর পাগস্তলির ক্যান্সারের রোগী আছে ফুসফুসের ক্যান্সারের রোগী আছে এবং সব পর্যন্ত লিভারে ছাড়ে ফলে সেকেন্ডারি লিভার ক্যান্সার বা অন্য কোনোখানে ক্যান্সারের কারণে তারপর লিভারে ক্যান্সার পাওয়া যাচ্ছে এমনটি অনেক এবং এটি অনেক সময় ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে যে এটি প্রাইমারি লিভার ক্যান্সার না সেকেন্ডারি লিভার ক্যান্সার অর্থাৎ ক্যান্সার উৎপত্তি লিভার না অন্য কোনো কোনো লিভারে ছড়ালো সে নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বের করতে হয় তবে এখন বাংলাদেশে মোটামুটি যে ধরনের ডায়াগনস্টিক সুবিধা অ্যাভেলেবেল হয়েছে এবং সেটি যেভাবে দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে একটা সার্টেন পার্সেন্ট যে রোগীকে আপনি কোনো সময় শনাক্ত করতে পারবেন না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমরা একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি যে সেটুকু করা যায় আমাদের জন্য ডায়াগনোসিসটা একটা চ্যালেঞ্জ তার চেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আর্লি ডায়াগনোসিস যেই সময় রোগীরা আসলে আসে ডক্টর আশা যেমনটি বলছেন যে লিভার ক্যান্সার কিন্তু আট দশটি ক্যান্সারের মতো না এর এটি যেমন আমরা বলছি যে খুব প্রাণঘাতী একটি ক্যান্সার একইভাবে আশা যেমনটি বলছেন যদি আপনি আগে শনাক্ত করতে পারেন রোগীকে আপনি সুস্থ করে ফেলতে পারবেন এবং সেসব চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশেও আছে সমস্যা হচ্ছে যে এত পরে রোগীরা আসছে যে সেসব চিকিৎসা পদ্ধতি কাজে লাগানোর সুযোগ থাকেই না অধিকাংশ থেকে কিছু করার সুযোগ থাকে না আমি একটু শেষ করে দিচ্ছি আমাদের যে আমাদের তথ্যপত্র কম থাকে তারপরে যতটুকু আছে আমরা দেখি যে বাংলাদেশের দশ শতাংশ মাত্র রোগী যখন আমাদের কাছে আসেন লিভার ক্যান্সার নিয়ে তাদেরকে সুস্থ করা সম্ভব আর প্রায় চল্লিশ শতাংশ মতো কি আমরা হয়তো কিছু টুকটাক চিকিৎসা করতে পারি পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার থাকে না আমরা খালি বলি যে আপনার লিভার ক্যান্সার হয়েছে আমরা হেল্পলেস বাসায় যান আল্লাহ আল্লাহ করুন অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমি ডাক্তার আশরফ মালিক আপনার কাছে ফিরে আসবো যে স্যার যেটি বললেন সর্বশেষে যে আসলে অ্যাডভান্স স্টেজে যখন আসে তখন আসলে করণীয় কিছু নেই যে আর্লি স্ক্রিনিং বিশেষ করে যে আপনাদের প্রাইমারি হেলথ কেয়ার লেভেলে যে আর্লি স্ক্রিনিং ফেস্টি রয়েছে যে কাদেরকে আসলে 
তারা পিক করবে যে তাদেরকে স্ক্রিনে পাঠাবে এবং কতদিন পর পর সেটি করবে এবং কখন একজন হেপাটোলজিস্টের কাছে তার রেফার করবে এই প্রসেসটি নিয়ে যদি যুক্তরাষ্ট্রে আপনি যেখানে আছেন সে বিষয়টা যদি একটু বলেন আমাদেরকে আমি প্রথমে শুরু করতে চাই যে স্ক্রিনিং আমরা কেন করি স্ক্রিনিং করার প্রধান কারণ হচ্ছে যাতে আমরা রোগটা যে কোনো রোগ যে বিশেষ করে ক্যান্সার আমরা আর্লি ডিটেকশন করতে পারি যদি আমরা আর্লি ডিটেকশন করতে পারি তাহলে আপনার চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যান্সারটা পুরোপুরি নিরাময় করা যাবে তো যেহেতু লিভার ক্যান্সার অনেকগুলো ক্যান্সার আমাদের লিভার ক্যান্সারে আর্লি ডিটেকশনের একটা আমরা জানি আর্লি ডিটেকশন করলে আমরা ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমরা এটাকে পুরোপুরি সারিয়ে তুলতে পারি সেই জন্য যেটা প্রথম জিনিস হচ্ছে যে কাকে কাকে করব হেপাটাইটিস বি যাদের আছে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে হেপাটাইটিস বি যদিও কম বাট হেপাটাইটিস বি আমি পার্সোনালি এবং অনেক আমার সাথে সাথে অনেক যারা এক্সপার্ট আছেন তারা সব হেপাটাইটিস বি বিশেষ করে যারা সাউথ ইস্ট এশিয়া থেকে আসেন চায়না তারপর হচ্ছে আপনার ভিয়েতনাম তাদেরকে আমরা সবাই প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর আল্ট্রাসাউন্ড করি আর একটা ব্লাড টেস্ট বা রক্ত পরীক্ষা করি সেটাকে বলি এএফপি আর যাদের ক্রনিক হেপাটাইটিস সির সাথে সিরোসিস আছে তাদেরকে করি প্যাটি লিভার সাথে সিরোসিস আছে তাদেরকে করি আর সিরোসিস এখানে তো আমেরিকায় অ্যালকোহলের কারণে অনেক সিরোসিস হয় তো সেই যাদের সিরোসিস হয় অ্যালকোহল থেকে তাদের করি এবং সিরোসিস আরও অনেক কারণে যাদের হয় যে কোনো সিরোসিস পেশেন্টের আপনার এই স্ক্রিনিংটা করতে হবে আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর সাথে এএফপি করতে হবে বা ব্লাড যেটা রক্ত পরীক্ষা বলছি আর আরেকটা হচ্ছে যে আপনার যখন আল্ট্রাসাউন্ড করা হয় যদি আল্ট্রাসাউন্ডে দেখা যায় যে লিভারে একটা স্পট দেখা গেছে বা একটা শ্যাটো দেখা গেছে তখন আমরা এটা নিয়ে আরও ইনভেস্টিগেশন করি যেটা হচ্ছে প্রধানত আমরা এমআরআই করার চেষ্টা করি অথবা সিটি করি সিটি যেটা আমরা করি সেটা একটু ডিফারেন্টভাবে করা হয় সিটি যখন ডাই দেওয়া হয় যেটা দেওয়া হয় আপনার আইভি লাইনের মাধ্যমে সেটা তিনটা ফেজে আমাদের করতে হয় কারণ হচ্ছে লিভার ক্যান্সার এইটি পার্সেন্ট আমরা আমেরিকায় বা পশ্চিমা বিশ্বে এইটি পার্সেন্ট আমরা লিভার ক্যান্সার বায়োপসি ছাড়াই ডায়াগনোসি করতে পারি যেটা হচ্ছে অন্য অন্য অনেক ক্যান্সারের থেকে একদম ডিফারেন্ট অন্য অন্য সব ক্যান্সার আপনার কোলন ক্যান্সার বলেন অন্য যা ক্যান্সার হোক আপনাকে বায়োপসি করতে হবে ক্যান্সার ডায়াগনোসিস করার জন্য কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে আমরা এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে লিভার ক্যান্সার আপনার হচ্ছে জাস্ট এমআরআই বা সিটি করে আমরা ডায়াগনোসিস করি এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশেও অনেক এখন অনেক ভালো ভালো রেডিওলজিস্ট আছেন তারা নিশ্চয়ই আপনার সিটি বা এমআরআই দিয়ে ডায়াগনোসিস করতে পারেন আর কি তো সেটা হচ্ছে স্ক্রিন আমরা যাদের সিরোসিস যে কোনো কারণে হোক ক্রনিক হেপাটাইটিস বি যাদের আছে অথবা যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে ক্যান লিভার ক্যান্সার হিস্ট্রি আছে তাদের আমরা সবাইকে আল্ট্রাসাউন্ড করি ছয় মাস অন্তর অন্তর সাথে এএফপি বা আলফা পিট প্রোটিন বলে যেটা রক্ত পরীক্ষা সেটা করি এটা মার্কার রাইট অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মালিক আমি স্যার আপনার কাছে ফিরে আসব বিশেষ করে আপনি শুরুতেই বলেছেন যে হেপাইটিস বি হচ্ছে প্রায় সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট মানে অনেকখানি তিন ভাগের দুই ভাগই কারণই হচ্ছে লিভার ক্যান্সারের কারণ এবং একই সঙ্গে আমাদের প্রেক্ষাপটে নন অ্যালকোহলিক যেটা আমরা বলি ফ্যাটি চেঞ্জেস অফ দ্য লিভার এন এলএফটি সেটিও একটি বিশেষ কারণ এই দুইটি জিনিসই কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য বিশেষ করে এই লিভার ক্যান্সার সচেতন মাসে আমরা যদি এই ব্যাপারটি চিন্তা করি গভীরভাবে যে দুটি বিষয় কিন্তু আমাদের হাতের নাগালের প্রতিরোধের মধ্যে রয়েছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু লিভার ক্যান্সারের সংখ্যা বাড়ছে বিশেষ করে ইপিআই যে শিডিউলের মধ্যে ইমিউনাইজেশন শিডিউলের মধ্যে হেপাটিস বি যুক্ত করা হয়েছে এটি বিশেষ একটি আমি বলবো গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইল ফলক এবং প্রায় সতেরো বছর মানে একটি প্রজন্ম কিন্তু পেয়েছে এই জায়গাটিকে আসলে কিভাবে দেখছেন স্যার দেখুন এই যে সচেতনতা মাস উদযাপন করা হচ্ছে তার কারণটাই হচ্ছে যে আপনি যদি সচেতন হন তাহলে কিন্তু লিভার ক্যান্সার শুধু না লিভার রোগকেই নাই করে দিতে পারেন বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশ থেকে কারণ আমাদের এখানে লিভারের যে রোগগুলো আছে তার সবগুলোই হচ্ছে প্রতিরোধযোগ্য তো এখন আপনি যথার্থই বলছিলেন যে লিভার ক্যান্সারের কারণ হচ্ছে হেপাটাইটিস বি আর ফ্যাটি লিভার বি ভাইরাসের খুব কার্যকর টিকা আছে এবং আমাদের সরকারের অনেকগুলো কল্যাণমুখী কার্যক্রমের একটা অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে গত সতেরো বছর ধরে বাংলাদেশে কিন্তু হেপাটাইটিস বি টিকা প্রদান করা হচ্ছে আমাদের নবজাতকদের ইপিআই শিডিউলে এবং আমরা কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে এই ক্ষেত্রে অগ্রগামী আমরা এমনকি ভারতের চেয়ে আগেই কাজটি শুরু করেছিলাম তার ফলে আপনি এমনটি বলছেন যে একটি প্রজন্ম যাদের বয়স আজ বাংলাদেশে সতেরো বছর তারা কিন্তু টিকার আওতায় চলে এসছে তাদের আর টিকা নেওয়ার দরকার নেই কিন্তু যারা আমরা টিকা নিই নি তাদের কিন্তু দায়িত্ব হচ্ছে টিকাটি নিয়ে নেওয়া এবং টিকা যে কত কার্যকর সেটা সময় কোভিডের সময় টের পেয়েছি হেপাটাইটিস বি টিকা কিন্তু বাংলাদেশে তৈরি হয় 
খুব কার্যকর টিকা তৈরি হয় একাধিক কোম্পানি টিকা তৈরি করে এবং আপনি এক হাজার থেকে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করে তিন ডোজ টিকা নিয়ে কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনার লিভারে হেপাটাইস বি ভাইরাস হচ্ছে না অথচ একটি এইচ বি এসএজি পরীক্ষা করতে এক হাজার টাকার কাছাকাছি লাগে অর্থাৎ এবং যদি কারো বি ভাইরাস হয়ে যায় মাসে তাকে কমপক্ষে সাড়ে তিন চার হাজার টাকা সুতরাং খেতে হচ্ছে তো অতএব দেখুন যে প্রতিরোধটা কত সস্তা আর ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে তো আরও সোজা আপনার তো ওষুধ ছাড়াই প্রতিরোধ করতে পারবেন টিকা ছাড়াই প্রতিরোধ করতে পারবেন যদি কাজটা কঠিন আমরা যেটা বলি যে ফ্যাটি লিভারের জন্য সবচেয়ে ধনন্তরী চিকিৎসা হচ্ছে জাপিত জীবনের পরিবর্তন বা লাইফস্টাইল মডিফিকেশান সহজ কথায় বলতে গেলে রাতে খেয়েই ঘুমাতে না যাওয়া খাওয়া এবং ঘুম আজকে মাঝখানে দুই থেকে তিন ঘন্টা বিরতি দেওয়া অতিরিক্ত শর্করা যেমন চায় চিনি মিষ্টি পরিত্যাগ করা আর সপ্তাহে পাঁচ দিন যদি আধা ঘন্টা একটু জোরে জোরে হাঁটা যায় তাহলে কিন্তু আমরা মোটর নিশ্চিত থাকতে পারি যে ফ্যাটি লিভারটা আমাদের কোনো ঝামেলার কারণ হবে না আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আপনাদের কাছে রোগীরা আসে এসে বলে যে রক্তের চর্বি আছে লিভারের চর্বি ঝরিয়ে দিন তার মানে কি ফ্যাটি লিভার কিন্তু কোনো একক রোগ নয় এটি হচ্ছে একটি রোগের সমাহার বা কাস্কেট এর সাথে আরও অনেকগুলো রোগ সম্পৃক্ত থাকে ডায়াবেটিস রক্ত উচ্চ রক্তচাপ ব্লাড প্রেসার রক্তে কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড থাইরয়েডের সমস্যা মরিদের পলিস্টিক ওভার ইত্যাদি 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 তো ফলে যদি কোনো ফ্যাটি লিভারের রোগী একটু সচেতন হন তার যে খালি লিভার ভালো থাকবে তা না তার হার্ট ভালো থাকবে তার স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যাবে তার প্রেশার থাকবে না কিডনি ভালো থাকবে সবচেয়ে বড়ো কথা তার ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যাবে তো ফলে সচেতনতাই আসলে মুখ্য আর বিশ কোটি দেশের জনসংখ্যার দেশে আপনি কত কোটি মানুষকে চিকিৎসা আওতায় আনবেন অতএব এবং সারা পৃথিবীতে সে একই কথা প্রযোজ্য ডক্টর আশরাফ বলছিলেন যে পঁচাত্তর শতাংশ লিভার ক্যান্সার হচ্ছে দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে চীন হচ্ছে একশো বিশ কোটি মানুষের দেশ ভারত হচ্ছে একই রকম মানুষের দেশ আমরা হচ্ছে বিশ কোটি মানুষের দেশ তো এইসব দেশ যত উন্নতি হোক যত ইমার্জিংই হোক এত শত শত কোটি মানুষের চিকিৎসা হতে আনা সম্ভব নয় অর্থাৎ আমাদের মুখ্য কাজটা হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা যদি সেটি করা যায় রোগের বার্ডেন কমে যাবে স্বাস্থ্যখাতে চাপ কমে যাবে এবং আমরা সবাই মিলে কিন্তু যে দু হাজার একচল্লিশ উন্নত বাংলাদেশ সপ্তাহ দেশের উদযাপন করতে পারবো না তো দু হাজার একচল্লিশ উন্নত বাংলাদেশে অনেক বেশি বেশি লিভারের হাসপাতাল লাগবে আরও বড় বড় হাসপাতালে সেখানে রোগীদের চিকিৎসাই করতে হবে আপনি যথার্থই বলেছেন একেবারেই শুরুতেই যদি গোড়াতেই যদি আসলে এটি প্রতিরোধ করা যায় তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে এর বার্ডেনটিও কিন্তু অনেকাংশে কমে যাবে খুবই যথার্থ একটি কথা বলেছেন আমি ডাক্তার আশফ মালিক আপনার কাছে ফিরে আসি বিশেষ করে যখন একটি লিভার ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হয়ে যায় তাহলে মানে এর পরবর্তী সময়ের যে ট্রিটমেন্ট অপশনগুলো বা প্ল্যানগুলো আপনারা করেন সেগুলো আসলে কি কি প্যারামিটার বা কি কি ভিত্তির উপর নির্ভর করে করেন এবং কি কি অপশনগুলো রয়েছে বা উপায়গুলো রয়েছে একটা লিভার ক্যান্সারের লিভার ক্যান্সারে তো সবগুলো ক্যান্সারে যেমন স্টেজিং থাকে লিভার ক্যান্সারে স্টেজিং থাকে একটু ডিফারেন্ট ভিন্ন ধরনের স্টেজিং দুইটা কারণ আছে একটা হচ্ছে যে আপনার যে লিভার ক্যান্সার যেটা হয় যেটা স্বপ্নিক বলেছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পঁচানব্বই শতাংশ বেশি বেশি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সিরোসিস থাকে সো এবং বেশিরভাগ দেখা যায় সিরোসিসের কারণে কমপ্লিকেশন হয় যেটা যেমন পেটে পানি চলে আসে বা চোখ হলুদে জন্ডিস যেটা আমাকে বলি তো সেগুলা কিন্তু ট্রিটমেন্টের একটা ছোটখাটো একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তো সেগুলা সব বিবেচনা করেই আমরা ট্রিটমেন্টগুলা ওইভাবে মানে চেষ্টা করি সাজাতে যেমন মনে করেন আর্লি স্টেজ যেটা ট্রিটমেন্ট যখন আমরা বলি যে ক্যান্সারের সাইজটা আপনার ছোট থাকে যদি একটা ক্যান্সার থাকে পাঁচ সেন্টিমিটারের নিচে দুই সেন্টিমিটার বড় অথবা তিনটা বা চারটা ক্যান্সার থাকে ছোট ছোট তিন সেন্টিমিটার তখন কিন্তু আমরা পশ্চিম বিশ্বে যেটা করি যেটা আমরা বলি যে এই ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে লিভার ক্যান্সারটাকে পুরোপুরি সারিয়ে তোলে কিওর বলি যেটা আমরা সেটা হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সো যাদের সিরোসিস আছে যাদের এই আর্লি স্টেজে ক্যান ক্যান্সার আছে তাদেরকে আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করি আর যারা আপনার একটু নেক্সট স্টেজে আসে আমরা যেটা বলি স্টেজ বি যেটা যে যাদের ক্যান্সার আরও বড় সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট করি যেটা হচ্ছে লিভারটা ক্যান্সারটাকে আপনাকে একটা বলি আমরা ট্রান্স আর্চুরিয়াল কেমোমোলাইজেশন সেটা হচ্ছে আপনার লিভারের যে ক্যান্সারটা যে যেটা দিয়ে ওর ব্লাড সাপ্লাইটা নেয় সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ওখানে ক্যান্সার সেলের ভিতর কেমোথেরাপি কেমো মেডিকেশন বা যেটা কেমোথেরাপি মেডিকেশন মেডিসিন যেটা ওটা ইনজেক্ট করা হয় অথবা লিভার ক্যান্সারকে আমরা যদি বলি অ্যাপলেশন ফ্রিজিং করা বা পুড়িয়ে দেওয়া সেটা সার্জারির মাধ্যমে করা যায় আমাদের এখানে ইন্টারভেনশন রেডিওলজি আছে তারা করতে পারেন আর
পুতির মতো দানার মতো রেডিয়েশন যেগুলো মানে সেগুলো ক্যান্সার সেলের ভিতর ঢুকে দেওয়া হয় তো সেটার কারণে ক্যান্সারটা সেলটা আস্তে আস্তে ওটা ডিস্ট্রয় করে ফেলে এই হচ্ছে মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট করি আমরা পশ্চিমা বিশ্বে রিসেন্টলি ইদানিং আমাদের রেডিয়েশন একটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সেটাও কিন্তু খুব পপুলার হয়ে যাচ্ছে রেডিয়েশন করা হয় আর যারা খুব বেশি অ্যাডভান্স স্টেজে আসে তাদেরকে আমরা এখন তো হচ্ছে ইমিউনোথেরাপি আমি স্যার আপনার কাছে ফিরে আসি বিশেষ করে যে ডাক্তার আশরফ মালিকের কথা সূত্র ধরে বলছি যে ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজির একটি ভূমিকা রয়েছে বিশেষ করে যদি ডিটেকশনের ক্ষেত্রে এবং পরবর্তী চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত বা আসার বিষয় হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি বিভাগটি চালু হয়েছে এবং তার ডিভিশনাল হেড হিসেবে আপনি কাজ করছেন তো আমরা এর বিভাগটি সম্পর্কে জানতে চাই এবং আপনার কি কি ধরনের কাজ করছেন যেটি লিভার ক্যান্সারের প্রতিরোধের সাথে বা চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত আসলে আমাদের একটা ম্যান্ডেট দিয়ে এই ডিভিশনটি শুরু করা হয়েছে আমরা লিভারের নানা ধরনের ইন্টারভেনশনগুলো করছি যদি সংক্ষেপে বলি অনেক মানুষ আছেন যারা লিভার সিরোসিস নিয়ে আমাদের কাছে আসছেন কিংবা লিভার ফেলিয়ার নিয়ে আমাদের কাছে আসছেন আর তাদের জন্য ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ হয়তো আমরা আমাদের সেখানে যেহেতু ট্রান্সপ্লান্ট হয়নি এসব রোগীদের জন্য আমরা প্লাজমা এক্সচেঞ্জ আর আমরা বলি লিভার ডায়ালিস আসলে হেমোফিল্ট্রেশন এই কাজগুলো করছি লিভার যাতে ফেলিয়ার দিকে না যায় তার জন্য বা ফেল করে গেলে আমরা লিভার জন্য স্টেম সেল থেরাপি যে আসলে অটোলোগাস হেমোপায়োটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন বা স্টেম সেল থেরাপি সেটি করছি ডক্টর আশরাফ লিভার ক্যান্সার কিছু চিকিৎসার কথা বলছিলেন যেমন রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন অর্থাৎ যদি ছোটো সাইজের লিভার টিউমার থাকে সেই টিউমারটিকে একটি আল্ট্রাসোনোগ্রাম মেশিনের টিউমারটি দেখে একটি সুই প্রবেশ করে এবার সে হিট দিয়ে টিউমারটিকে পুড়িয়ে দেওয়া যাদের অনেকগুলো টিউমার আছে তাদের জন্য ট্রান্স আর্টেরিয়াল কেমিবলেশন অর্থাৎ হার্টের মতো লিভার অ্যানজিওগ্রাম করে লিভারের টিউমারগুলোকে শনাক্ত করে টিউমারের ভিতরে সরাসরি কেমোথেরাপি ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করে তারপর টিউমারের রক্ত চলাচল বন্ধ করে টিউমারগুলো সংকুচিত করে নিয়ে আসা এই কাজগুলো আমরা করছি এবং পাশাপাশি আমাদের এখানে আরও কিছু কাজ হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশে আপনি জানেন যে আমাদের মানের প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার উপর জোর দিচ্ছেন আমাদের যে হার্বাল মেডিসিনের একটা ঐতিহ্যবাহী জায়গা আছে সেই ওষুধগুলোকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রে নিয়ে আসা যায় কিনা সেই কাজটি আমরা করছি এবং এই মুহূর্তে প্রায় পাঁচ থেকে ছটি ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আমাদের এখানে চলছে ফ্যাটি লিভার এবং লিভার ক্যান্সারের চিকিৎসায় এই কাজগুলো আমরা একলা করছি না আমাদের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বায়োটেকনোলজি তারপর হচ্ছে আপনার রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি বিজ্ঞান সায়েন্স ল্যাবরেটরি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আমরা সম্মিলিত কোলাবরেশন করছি আপনারা জানেন যে একসময় বাংলাদেশের ন্যাসব্যাক বলে একটি ওষুধ উদ্ভাবনের সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট ছিলাম যারা লিভার হেপাটাইটিস বি চিকিৎসা পায় তাদের দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ নেওয়া লাগে এই ন্যাসব্যাকটি হয়তো আগামী বছর নাগাদ বাংলাদেশের বাজারে চলে আসবে বলে আমরা আশা করছি আশা করছি কারণ এটি এর মধ্যে অনুমোদিত হয়েছে তো আমরা এখন এই মুহূর্তে ট্রায়াল করছি যে যারা দীর্ঘদিন ধরে বি ভাইরাস ওষুধ পাচ্ছে তাদের ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে ন্যাসব্যাক দিয়ে তারপরে দেখা যায় যে তারা ভালো থাকে কি না তো এই ধরনের নানা ধরনের ইন্টারভেনশনের কাজগুলো কিন্তু এখন বঙ্গবন্ধু চলছে শেষ করে দিই আমরা যদি আরেকটি কাজ করার চেষ্টা করছি যে এই ধরনের চিকিৎসক খালি বঙ্গবন্ধু সীমিত থাকলে চলবে না সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে এর মধ্যে কিন্তু আমরা কুমিল্লায় স্টেম সেল করেছি সিলেটে স্টেম সেল এবং একটা টেইস লিভার ক্যান্সার চিকিৎসা করা হয়েছে রাজশাহী মেডিকেল যে প্লাজমা এক্সচেঞ্জ হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি যে এই জিনিসগুলো সারা দেশে আস্তে আস্তে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও আমাদের যারা বিশেষজ্ঞরা আছেন তারা ট্রেন্ড হয়ে কাজগুলো সারা দেশে চলতে পারে খুবই চমৎকার এই উদ্যোগটি এবং একই সঙ্গে আমি একটি ছোট্ট একটি পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট সেটি হচ্ছে যে আমরা যেমন আমরা কিডনি ডায়ালাইসিস করি একই সঙ্গে আপনার লিভারেরও কিছু ডায়ালাইসিস যেটা হয়েছে এটা প্রক্রিয়াটি ভিন্ন কিন্তু হচ্ছে যাদের লিভার ফেলিয়ার হয়ে যাচ্ছে এটি আসলে খুব নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি না আপনার আইসিউতে যাদের সেপ্টিসেমিয়া থাকে কিংবা যাদের গুলেনবারি সিনড্রোম বলে এক ধরনের নান নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ থাকে তার জন্য কিন্তু এটি আগে থেকে প্রয়োগ করা হতো সেটি এখন আমরা শুরু করেছি লিভার ফেলিয়ারের কারণে এবং এটি এই অঞ্চলে করা হয় আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে একাধিক অ্যাডভান্স লিভার সেন্টার এটি করা হয় আমরাও করছি দুটো ফিল্টার ব্যক্তি ফিল্টার ব্যবহার করে ফিল্টারের মধ্যে রোগী রক্তকে প্রবাহিত করে রক্ত থেকে সাইটোকাইন বলে এবং বিলরবিন থেকে নিয়ে আসা হয় আমরা কিন্তু খুব চমৎকার ফলাফল পাই একবার ফিট ডায়ালিসিস করলে বিলরবিন দশ
শপিল আমি ডক্টর আশাপ মালিক আপনার কাছে ফিরে আসছি বিশেষ করে আপনি ট্রান্সপ্লান্ট হেপাটোলজিস্ট হিসেবে ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন লিভার ট্রান্সপ্লান্ট একটি অনেকের কাছে একটা আশার আলো বলা যায় যে জীবনের লিভারে যারা দীর্ঘমেয়াদী লিভার ডিজিজে আক্রান্ত বা ক্যান্সারে আক্রান্ত তাদের জন্য এটি স্বপ্নের জায়গা তো সেই লিভার ট্রান্সপ্লান্টের অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস কতখানি মানে আসলে এটা কতখানি গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে আমরা শুনেছি যে দুটি সেন্টারে এটির চেষ্টা চলছে যে পুরো টিমটি নিয়ে যদি একটু বলেন যে আর কি কি সাপোর্ট আসলে প্রয়োজন লিভার ট্রান্সপ্লান্টের জন্য লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে কতগুলো জিনিস আমি এটার একটু পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বলতে চাই যেটা একটা হচ্ছে যে আপনার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট যেমন হচ্ছে আপনার যদি কেউ যদি তার লিভারটা কাউকে দান করতে চায় মারার পরে অথবা যারা জীবিত আছেন তারা যদি তাদের মানে একটা অংশ যদি দান করতে চান তাদের কিন্তু শুধু ব্লাড গ্রুপ ম্যাচ করলেই হয় মনে করেন যে কারো যদি এ থাকে বি এ বি থাকে অথবা ও থাকে যাকে দিবে তার যদি সেম ব্লাড গ্রুপ অথবা যাদের এ বি আছে যারা ও তারা যদি তারাও দিতে পারে ডোনার হিসেবে তো এটা হচ্ছে প্রথম জিনিস দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে লিভার আমরা যেটা বলি যে ইমিউনোলজিক্যালি প্রিভিলেজ অর্গান তার মানে হচ্ছে লিভার যখন একজনের শরীর লিভার প্রতিস্থাপন করা হয় তখন কিন্তু আমাদের শরীরটা লিভারকে খুব সহজেই এটাকে শরীর সাথে মানায় না যে কারণে লিভার যাদের ট্রান্সফার হয় তারা কিন্তু অনেক দিন বাঁচতে পারেন আমার এরকম পেশেন্টও আছে যারা পঁচিশ বছর তিরিশ বছর বেঁচে আছেন লিভার ট্রান্সফার হওয়ার পরে তো সেটা হচ্ছে আর একটা আর একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে লিভার ট্রান্সফার যে আমাদের শরীরের সাথে খুব তাড়াতাড়ি মিশে যায় যেটা কিডনি বলেন লাং বলেন সেটা সাধারণত অত সহজে হয় না সাধারণত সেটা রিজেকশন হয় তো বাংলাদেশে আমি প্রেক্ষাপটে যেটা বলতে চাই যে আমি আমার একটা স্বপ্ন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে আমি দেখতে চাই এবং আমি সর্বত হয় সাহায্য করতে ইচ্ছুক যদি লিভার ট্রান্সফার শুরু হয় কারণ বাংলাদেশের মানুষ আমি জানি অনেক ইন্ডিয়াতে যাচ্ছে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে ট্রান্সফার করার জন্য তো এটার কাঠামো যদি তৈরি করতে হয় কিছু জিনিস হচ্ছে একটা হচ্ছে যে আপনার একটা এক ধরনের অর্গানাইজেশন করতে হবে যেখানে যারা এটাকে পুরোটাকে দেখাশোনা করবে যে মেকশিওর করবে যে যেখানে হচ্ছে ঠিকভাবে হচ্ছে কি না প্রতিনিয়ত এটা মনিটরিং করতে হবে এক নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে যে হসপিটালে হবে সেই হসপিটালে হেপাটোলজিস্ট তো একজন থাকবে সার্জন থাকতে হবে অ্যানেসথিসিয়া যাদের ট্রান্সপ্লান্টের এক্সপিরিয়েন্স তাদের থাকতে হবে কার্ডিওলজিস্ট থাকতে হবে কারণ হচ্ছে যখন ট্রান্সপ্লান্টের আগে আমরা কিন্তু মেকশিওর করি যে যাকে ট্রান্সপ্লান্ট করা হবে সেই পার্সেন্টটা যেহেতু এমনি তো লিভার ফেলিওর কারণে যার লিভার ফেলিওর হয়েছে সে তো অলরেডি খুব সিক থাকে তো তা আমাদেরকে দেখতে হবে তাদের হার্ট ঠিক আছে লাং ঠিক আছে মেকশিওর করতে হবে তাদের স্ক্রিনিং কোলোনিক ক্যান্সার স্ক্রিনিং করা হয়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সারে অনেক টেস্ট করতে হয় আমাদের আর কি তো হার্ট অ্যাটাক তো থাকতে হবে অনেক সাপোর্ট আলাদা সাপোর্ট থাকতে হবে এবং আমাদের সাইকোলজিস্ট থাকতে হবে কারণ একটা আমার শরীর একজন শরীর যখন লিভার প্রতিস্থাপন করা হয় তখন একটা অঙ্গ একটা প্রতিস্থাপন করা হলো তো অনেক সময় একটা মানসিক একটা চেঞ্জ আসে তো সেই কারণে একটা সাইকেট্রিস্টও থাকতে হবে তো মোটামুটি এটা হচ্ছে মানে ব্রিফলি যে একটা সেন্টার করার জন্য এগুলো লাগবে যে অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার মালিক আমাদেরকে একটি সুন্দরভাবে আপনি আলোকপাত করেছেন আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে ডাক্তার মাম আমরা স্যার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি বিশেষ করে যারা ক্রনিক লিভার ডিজিজ বা দীর্ঘমেয়াদী লিভারের রোগে এবং সিরোসিসে আক্রান্ত বা ক্যান্সার তাদের যে সামাজিক যে চ্যালেঞ্জটি রয়েছে তারা দেখা যাচ্ছে হেপাইটিস বি পজিটিভ হলো তারা তাদের জবটি হারাচ্ছেন কোনো জায়গায় রিক্রুট হতে পারছেন না এবং সামাজিকভাবেও তারা দেখা যাচ্ছে যে প্রতিনিয়ত হাসপাতালের ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ছে অ্যাসাইটিস হচ্ছে এই যে একটা তার জীবনধারায় যে একটা বিপর্যয় নেমে আসলো সেই ব্যাপারটি কীভাবে আসলে মোকাবেলা করা যায় এক্ষেত্রেও কিন্তু এই সচেতনতাটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা কিন্তু দেখছি যে এবং দেখি হয়তো বাসায় মার হেপাটাইটিস বি আছে তার জন্য আলাদা রান্নার ব্যবস্থা তার জন্য আলাদা খাবার ব্যবস্থা এসব করা হচ্ছে অথচ কোভিডের সময় আমরা সেই কাজটি করিনি অতএব আমরা খালি যে প্রতিরোধটা বলতে হবে না একটা রোগ কীভাবে ছড়ায় কীভাবে ছড়ায় না সেই বিষয়গুলো সম্বন্ধে একটা সম্মুখ ধারণা তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন এছাড়া এই ট্যাবুগুলো থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না প্রচুর 
অপচিকিৎসা কুচিকিৎসা আমাদের দেশে হয় এই কবিরা জীবনাজি জন্ডিস মনে করে সকল জন্ডিস ক্যান্সার জনিত জন্ডিসকেও মালা পরিয়ে চিকিৎসা করা অনেক লোক কিন্তু সুস্থ আর সুযোগ থেকে বঞ্চিত এগুলো খুব কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করা অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে এই চমৎকার তথ্যটি আমাদের দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার আশাপ মালিক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে আমরা এই বিশ্ব লিভার ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মানতে আমরা সবাইকে বলতে চাই আজকের যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং তথ্যগুলো আমরা পেলাম সেগুলো আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাবো এবং সব সময় প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম কাজে আপনার লিভারকে সুস্থ রাখুন আপনি সুস্থ থাকুন এবং যেহেতু লিভার আমাদের জীবনের আমাদের অঙ্গের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিপাকীয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ পরিচালনা করে কাজে এটিকে সুস্থ রাখা একেবারেই একান্ত জরুরি কাজে আমরা শেষ আমরা সবার সুস্থতা কামনা করি সবাই ভালো থাকবেন সচেতন থাকবেন